Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Fahrschein nach Florida. In meinem heutigen Video möchte ich mit euch 10 Themen besprechen, die in den USA anders sind als in Deutschland. Einige dieser Unterschiede fallen einem als erstmaliger Touristen in den USA sofort auf. Andere Dinge jedoch würden einem nur als Bewohner der USA auffallen. Wie ihr auf diese Unterschiede reagiert, würde mich sehr interessieren. Welche findet ihr gut oder vernünftig und welche findet ihr schlecht oder unpassend? Ich freue mich auf eure Kommentare. Los geht's! Nummer 1. Recht abbiegen bei Rot. Im Straßenverkehr in Amerika ist das Recht abbiegen bei Rot erlaubt. Es sei denn, es ist ein No Turn on Red Verkehrszeichen zu sehen. Auch wenn das Abbiegen erlaubt ist, muss man jedoch zuerst vollständig an der Haltlinie anhalten und die Vorfahrt für die anderen Verkehrsteilnehmer gewähren. In vielen Bundesstaaten ist das Linksabbiegen bei Rot auch erlaubt, jedoch nur wenn man von einer Einbahnstraße in eine andere Einbahnstraße abbiegt. Have a good day at school, Angelo. Nummer 2 Führerschein mit 16 Jahren Die USA ist ein autozentriertes Land. In den, in den USA darf man bereits mit 16 Jahren seinen Führerschein erwerben. Das 16. Geburtstag ist daher ein wichtiger Meilenstein für Jugendliche in den USA. Mit 15 Jahren darf man einen Führerschein auf Probe, auf Englisch Learner's License, erwerben. Mit einem Probeführerschein darf man in normalen Straßenverkehr fahren üben, unter der Voraussetzung, dass ein Erwachsener das Fahren begleitet. Um einen Führerschein zu bekommen, muss man einen Driving Skills Test, praktische Fahrprüfung, im Straßenverkehr bestehen. Im Januar dieses Jahres wurde mein Sohn Angelo, 16 Jahre alt, und er hat seinen Führerschein erhalten. Jetzt fährt er eigenständig zur Schule. I want to get a calzone and just a water to drink. Nummer 3. Leitungswasser und Refills von Softdrinks in Restaurants. In amerikanischen Restaurants ist Leitungswasser kostenlos und du kannst es gratis mit dem Essen zusammen bestellen. Dies ist völlig normal in den USA und der Kerner wird dies nicht komisch finden. Wie das Wasser euch natürlich schmeckt, ist eine Geschmacksfrage. Viele deutsche Touristen sagen, dass amerikanisches Leitungswasser nach Poolwasser schmeckt, weil es stark geklort ist. Trotzdem kannst du so viele gratis Refills bestellen, wie du möchtest. Apropos Refills. In den USA sind kostenlose Refills von Softdrinks, Colas und Ice Tea selbstverständlich. Natürlich bezahlt man für sein erstes Glas, aber die Refills sind umsonst. Man kann Refills bestellen, bis die Blase explodiert. Nummer 4. Öffentliche Toiletten. Apropos explodierende Blasen. Gott sei Dank ist eine weitere Sache in den USA kostenlos. Öffentliche Toiletten. Amerika ist ein kapitalistisches Land. Alles hat hier seinen Preis. Jedoch bezahlt man in den USA nicht, um sich zu erleichtern. Stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs in den USA und fahrt auf den Interstate Highway. Auf einmal müsst ihr auf die Toilette, aber es gibt keine Raststätte in, in Sicht. Was macht ihr? Keine Panik, Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und diese sind Tankstellen, Fast Food Restaurants wie McDonalds, Coffee Shops wie Starbucks, Supermärkte wie Publix und so weiter. Ihr dürft deren Toilette gratis nutzen, ihr müsst nicht irgendetwas kaufen, 
Zudem stört euch keiner zur Rede. Nummer 5. Credit und Debitkarten. In Deutschland gibt es ja die Redewendung Nur Bares ist Wahres. In Deutschland gibt es noch viele Orte, an denen man nur mit Bargeld bezahlen kann. Dies ist ein Kulturschock für amerikanische Touristen, denn wir haben eine andere Redewendung. Plastic is King. Viele Amerikaner haben eine Credit- oder Debitkarte, welche mit ihrem Girokonto verbunden ist. Sie tragen wenig oder gar kein Bargeld im Portemonnaie bei sich. Ich kann überall mit meiner Karte bezahlen. Ich kann alles kaufen, was ich will, sogar ein Getränk von einem Getränkeautomaten. Nummer 6. Großhandelsmärkte. In Deutschland braucht man einen Gewerbeschein, um im Großhandelsmarkt einkaufen zu gehen. Man bekommt diesen Gewerbeschein vom Amt, wenn man selbstständig ist oder ein Geschäft hat. In den USA ist es nicht so geregelt. Alle Menschen dürfen in Großhandelsmärkten einkaufen. Man muss nur eine Jahresgebühr bezahlen. In den USA gibt es mehrere Großhandelsmärkte. Einige wären Sam's Club, BJ's und Costco. Meine Frau und ich sind Mitglieder von Costco. Einmal im Monat gehen wir dorthin. Größtenteils kaufen wir Hygieneprodukte wie Klopapier, Papiertücher und Kleenex. Machen wir doch ein Experiment. Ich muss dringend was Wichtiges im Target kaufen. Da bist du ja? Quadratisch, praktisch, gut. So, wie viel kostet dieser Schokoriegel? Das Preisschild am Regal sagt 2,39 Dollar, aber er kostet nicht 2,39 Dollar, er kostet mehr. Wieso ist das so? Ich zeige es euch. So, hier ist mein Schokoriegel und hier ist der Kassenbon dafür. Hier seht ihr den Preis, 2,39 Dollar, aber hier unten könnt ihr die Mehrwertsteuer sehen. Gesamtpreis 2,56 Dollar. In den USA wird die Mehrwertsteuer erst beim Kassiervorgang hinzugefügt. So, wenn ihr Urlaub in den USA macht, müsst ihr damit rechnen, dass der Gesamtpreis der Ware tatsächlich höher sein wird als der Verkaufspreis. Nummer 8. Sonntags. In Deutschland ist Sonntag ein heiliger Tag. Nicht nur für religiöse Leute. Denn Sonntag ist ebenfalls ein Ruhetag. Die Geschäfte sind geschlossen, man arbeitet nicht und das Wichtigste, die Leute wollen ihre Ruhe haben. Es erinnert mich an ein deutsches Sprichwort. Lärm mag nicht Gutes, Gutes mag keinen Lärm. In den USA ist Sonntag ein Wochenendtag. Das bedeutet, viele Leute haben frei. Allerdings gibt es sonntags kein Lärmverbot. Ich kann den Rasen mähen. Meinen Laubsaugen nutzen. Oder meinen Wagen saugen. Keiner regt sich darüber auf und keiner ruft die Polizei deswegen an. Nummer 9. 
Auto waschen. Ich habe gehört, dass es in Deutschland verboten ist, aus Umweltschutzgründen sein Auto zu Hause zu waschen. Im Gegensatz zu Deutschland ist das Autowaschen in den USA zu Hause erlaubt. Generell ist es jedoch während extremer Trockenzeiten verboten. Ich weiß, dass viele Deutsche sehr umweltbewusst leben. Ich kann mir eure Kommentare darüber schon vorstellen. Nummer 10. Recycling Viele amerikanische Städte haben Recyclingprogramme und in manchen Städten wie New York, San Diego, Pittsburgh und Seattle ist Recycling sogar Pflicht. In Deutschland hat jede Moorart seine eigene Tonne. Zum Beispiel die blaue Tonne ist für Papier, die gelbe Tonne ist für Verpackungsmüll, die grüne Tonne ist für Buntglas und so weiter. Ich lebe in St. Petersburg, Florida. Unser Mülltrennungssystem ist ganz einfach. Jedes Haus hat zwei Tonnen, eine schwarze Tonne für den Müll und eine blaue Tonne für das Recycling. Die Bürger in St. Petersburg trennen das Recycling zu Hause nicht, wie das in Deutschland der Fall ist. Das Trennen des Recyclings wird von der Entsorgungsbetrieben übernommen. Zweimal im Monat stelle ich die blaue Tanne raus an den Bordstein zur Abholung. So, dies waren zehn Beispiele, die in den USA anders sind als in Deutschland. Kennt ihr weitere Unterschiede? Lasst mir bitte diesbezüglich unten einen Kommentar da. Seit 2017 produziere ich diese Videos als eine kulturelle Brücke zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. In den letzten vier Jahren ist eine tolle Fahrschein nach Florida Community entstanden. Das bereitet mir große Freude. Viele von euch sind Stammkommentatoren. Ich erkenne eure YouTube-Namen sofort. Ich finde das echt schön. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Monat von Fahrschein nach Florida. Ciao!